নদীমাতৃক দেশ আমাদের বাংলাদেশ কালের বিবর্তনে হারাতে বসেছে আমাদের সেই ঐতিহ্য ওয়াটার কিপার্স বাংলাদেশ নদী দূষণ রোধ ও পরিবেশ সুরক্ষায় দীর্ঘদিন কাজ করে আসছে ওয়াটার কিপার্স বাংলাদেশ ইউএস এআইডি কাউন্টার পার্ট ইন্টারন্যাশনালের সহযোগিতায় একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে প্রকল্পের আওতায় নদী তীরবর্তী মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে নদী দূষণ রোধের নাগরিক সুপারিশ মালার সহ পলিসি অ্যাডভোকেসি রুট ম্যাপ তৈরি করছে রুট ম্যাপে নদী দূষণ রোধে প্রতিবন্ধকতা ও করণীয় সম্পর্কে বলা হয়েছে প্রিয় দর্শক আজ আমরা এই বিষয়ে কথা বলবো আমাদের আলোচনার বিষয়ে নদী দূষণ প্রতিবন্ধকতা ও নাগরিক সুপারিশ এ বিষয়ে কথা বলতে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন ঢাকা আঠারো আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ মোহাম্মদ খসরু চৌধুরী আমাদের সাথে আছেন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ডক্টর মুজিবুর রহমান হাওলাদার আছেন আমাদের সাথে জামালপুর চার আসনের সংসদ সদস্য অধ্যাপক আব্দুর রশিদ আপনাদের তিনজনকে স্বাগত আমরা আলোচনা শুরু করি আলহাজ মোহাম্মদ খসরু চৌধুরী আপনাকে দিয়েই যে নদী মরে যাচ্ছে আমাদের নদীর স্বাস্থ্য দিন দিন খারাপ হচ্ছে এবং নদী হত্যা করছে আমরা একদিক থেকে বলা যায় এই নদী সুরক্ষায় আসলে আমাদের চ্যালেঞ্জগুলো কি কি এবং কি করা উচিত আমাদের ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আমার সহকর্মী যারা আজকে কথা বলার জন্য এসেছে নদী আসলে নদীমাত্রিক দেশ বাংলাদেশ আমরা জানি যে নদী ছাড়া সারা বাংলাদেশের চারদিকে আমাদের নদী কিন্তু আস্তে আস্তে নদীগুলো ভেঙে যাচ্ছে ইয়া নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মরে যাচ্ছে আমরা যেটা বলি যে এই নদীগুলো আমাদের সুরক্ষা করার জন্য আসলে আমাদের অনেক আগে থেকে পরিকল্পনা করা উচিত ছিল আপনারা দেখেছেন একসময় আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন দেখতাম বর্ষাকালে এক পার ভাঙতো আর এক পারে ঘটতো এরকম একটা অবস্থানে ছিল এটা এই নদী নিয়ে কিন্তু আসলে বড় ধরনের কোনো চিন্তা ভাবনা আমাদের বিগত দিনের সরকারের কোনো কিছু ছিল না আমরা সেটা দেখেছি এখন বর্তমান সরকার যেটা কাজ করছেন যে নদী খনন করার চেষ্টা করতেছে নদী ধরে রাখার চেষ্টা করতেছে তারপরও একটা ব্যাপার হলো যখন নদীর উপর দিয়ে ব্রিজ হবে বা আপনার যে নদী যে চলাচল যে যে কাজটা করে সেখানে যদি ব্যাঘাত ঘটানো হয় তাহলে কিন্তু নদীগুলো মরে যায় আর আস্তে আস্তে করে আমরা দেখেছি যে এই নদীগুলো আমরা বিভিন্নভাবে নদীগুলোকে আমরা ক্ষতি করেছি সেই নদীগুলোর ক্ষতি করার কারণে কিন্তু আজকে নদীগুলো কিন্তু তার যে জীবন বা যাদের যে একটা ঐতিহ্য ছিল সেই ঐতিহ্য জায়গায় কিন্তু নাই আমি দেখেছি আমার যদি আমার এলাকা যান আমার এলাকাতে দুটা নদী আছে এটা তুরাগ নদী এটা বালু নদী আপনি বালু নদী দেখবেন যে এখান থেকে বালু খনন করতে করতে ওই এলাকার যত এলাকা যে রাস্তাঘাট আছে সে রাস্তাঘাট পর্যন্ত ভেঙে গেছে একদিকে ভেঙে যায় একদিকে গড়ে এবং মাঝখানে আবার উঁচু হয়ে যায় এইভাবে কিন্তু কাজ করতেছে তারপরে যদি আপনি তুরাগে যান তুরাগে দেখবেন আপনি একেবারেই ময়লায় ময়লায় আপনি নদীটা আমাদের বন্ধ হয়ে গেছে সবার বাড়ির সোয়ারেস লাইনটা আপনার নদীর মধ্যে দিয়ে দিয়েছে যার ফলে সে তো ময়লা আসে সে ময়লা এসে এই নদীর মধ্যে পড়তেছে নদী আর নদী আস্তে আস্তে করে ভরে আপনার মরে যাচ্ছে তো নদী সুরক্ষা করতে গেলে গভর্নমেন্টের একটা সুন্দর বা সুনির্দিষ্ট আইন আনা উচিত সে আইন এনেই এই নদীগুলোকে রক্ষা করা উচিত আমি এটা মনে করি আসলে আমরা যাচ্ছি একটু ডক্টর মুজিবুল রহমান হালাদা আপনার কাছে আপনি তো দীর্ঘদিন এই নদী নিয়ে কাজ করুন আপনার অনেক অভিজ্ঞতা এই নদী নিয়ে এবং আপনি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনেরও সাবেক চেয়ারম্যান ছিলেন পাশাপাশি আপনি ব্যক্তি জীবনও নদীর প্রতি আপনার অনেক প্রেম এবং নদী নিয়ে আপনার অনেক কাজ আমরা দেখতে পাই সব সময় এই যে নদী সুরক্ষায় যে আইন এবং বিধিগুলো যেগুলো রয়েছে কতটা আসলে এটা কার্যকর করা যাচ্ছে না কেন পাশাপাশি যে বিধিগুলো বা আইনগুলো রয়েছে এটা আসলে কতটা যুব উপযোগী আজকের আলোচনার প্রেক্ষাপটটাও খুবই যথার্থ আমি মনে করি যে ইতিমধ্যে আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য বলেছেন যে আমাদের নদীমাত্রিক দেশ এবং নদীগুলো রক্ষা করা আমাদের খুব প্রয়োজন এবং এই নদী নিয়ে কিন্তু ইতিমধ্যে অনেকগুলো আইন হয়েছে আইন আগে থেকেই ছিল আইন এখনও আছে যেমন আঠারোশো আটানব্বইয়ের যে আমরা সিআরপিসি এর কথা যদি দেখি সিআরপিসি দেখবেন একশো পঁয়ত্রিশ ধারা থেকে একশো সাঁত্রিশ ধারা যদি পড়া হয় তাহলে সেখানে দেখা যাবে যে নদীর উল্লেখ আছে এবং নদী নালা খাল বিল এটার প্রবাহ যে বন্ধ করবে তার বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল অ্যাকশনে যাওয়া যাবে ফলে নদীর উপরে যদি অবৈধভাবে তার প্রবাহকে কেউ হস্তক্ষেপ করে তার বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল অ্যাকশন নেওয়ার কথা আগেই বলে দেওয়া আছে এবং সেখানে পুলিশকে সরাসরি ক্ষমতা দেওয়া আছে কগনিজেন্স পুলিশ প্রথমে এটা দেখে তিনি রিপোর্ট করবেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট যদি মনে করেন যে আরও এনকোয়ারির দরকার তিনি ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাসকে পাঠিয়ে দিয়ে সেটি নিয়ে তারপরে বিচার ব্যবস্থা বসাবেন উনিশশো বাহাত্তরে এসেই কিন্তু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু তখন একটা আইন করলেন তো আইন কিন্তু সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে যে যদি 
নদী ভেঙে যায় তাহলে কারো ব্যক্তিগত জমি যদি সাইডে আইন আইন যেটা আছে নদী সুরক্ষা এই আইনটা কি যথেষ্ট মনে করেন আপনি আমি মনে করি যে আইন আছে এটা যথেষ্ট এখন যারা প্রয়োগ করবে প্রয়োগকারীদের সেখানে তাদের সততা নিষ্ঠা থাকতে হবে তাদের যোগ্যতা থাকতে হবে এবং তাদের কারণ হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যে আলোচনা করে আরও কিছু যোগ করে দিয়েছে একটা ব্যাপার আছে আপনাদের যে নদীর যে আইন তৈরি করছেন আইন আমরা মানলে ভালো কিন্তু আপনার প্ল্যান মাফিক কাজ হচ্ছে না এখানে সমস্যা হয়েছে নদী সুরক্ষা করার জন্য যে প্ল্যান দরকার সে প্ল্যানটা হচ্ছে না সে প্ল্যানটা আপনি এক্সিকিউশনে যান না প্ল্যানটা কেন হচ্ছে না আপনার বিষয়টা শুনবো আমরা একটু রসিচারের কাছ থেকে শুনে আসি রশিদ ভাই আপনি যে বিষয়টা আপনি একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন যে স্থানীয় জনগণের সাথে কিভাবে এটাকে সংশ্লিষ্ট করা যায় নদী সুরক্ষায় আসলে আপনি কি মনে করেন আপনি শুনলেন দুজনের বক্তব্য ধন্যবাদ আপনাকে এখানে সাবেক চেয়ারম্যান এবং আমাদের আমার কলিক উত্তরার এমপি নাম করা এমপি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আসলে এখানে বক্তব্য অল্প সময় পাচ্ছি আমরা আধা ঘন্টা এখানে আলোচনা করা আপনি যে প্রশ্নটা করছেন এর সাথে আমি বলব এখানে আলোচনা হলো আসলে আমাদের নদী আন্তর্জাতিক নদী আছে ফিফটি সেভেন আর টোটাল নদী আমাদের কাউন্টিংয়ে আছে সেভেন হান্ড্রেডের মতো কেউ কেউ বলে ছয়শোর মতো এখানে নদীর এই যে যে সুরক্ষার ব্যাপারে সৈয়দ এমদাদুল হক ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ এমদাদুল হক একটা প্রজেক্ট এটা মনে হয় খুব ভালো একটা প্রজেক্ট সেটা হলো কনক্রিট ব্লকের গালিচা এটা দিলে পরে নদীর পাটটা একটু মানে ভাঙবে না আর কি আর মূলত নদীটা আসলে আমরা যে বলি যে এটা গভীরতা আর হলো প্রস্ত প্রস্ত বাড়াইতে হবে আবার গভীরতাও বাড়াইতে হবে এটা কিন্তু নাই আস্তে আস্তে কিন্তু নদী সব ভরাট হয়ে যাচ্ছে এটা আপনি যেটা বলছেন অ্যাওয়ারনেস সৃষ্টি করার ব্যাপারটা এটা মূলত সিটি কর্পোরেশন বলেন ওয়াসা বলেন তারপরে পৌর কর্পোরেশন বলেন আমাদের ইউনিয়ন পরিষদ বলেন আমাদের স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা বলেন এদের আসলে সদিচ্ছা থাকতে হবে এবং আন্তমন্ত্রণালয়ের একটা বৈঠকের মাধ্যমে নীতিমালা প্রয়োগ করতে হবে আইন যেটা আছে আইনে যদি সে দোষী সাব্যস্ত হয় তাহলে সে এই পাঁচ বছরের কারাদণ্ড এবং তার সাথে আবার পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানার ব্যবস্থা আছে তা আমাদের অ্যাওয়ারনেস সৃষ্টি করতে হবে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক হলো যে দিনে দিনে নদীতে যে বর্জ্য যাচ্ছে খুষ্টু ভাইয়ের তো ব্যবসা করে নিশ্চয়ই এক টন এক টন কাপড় যদি উৎপাদন করে ড্রাইং ফ্যাক্টরি একুশ হাজার মানে কিউবিক মিটার ময়লা নদীতে চলে যাচ্ছে এখানে নাইট্রাস হ্যাঁ নাইট্রাস অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড সালফার ডাই অক্সাইড নিকেল কেডমিয়াম আর্সেনিক এ ধরনের মৌলিক পদার্থগুলো যারা যৌগ সৃষ্টি করে সেগুলি মানে নন সোলুবুল যে কম্পাউ কম্পোনেন্ট এগুলি পানিতে ঢুকতেছে যার ফলে মাছ সেগুলি খাচ্ছে আমরা কিন্তু বিষাক্ত মাছ খাচ্ছি পানির স্তর কিন্তু আস্তে আস্তে নিচের দিক চলে যাবে আমরা পানি কিন্তু পাবো না ভবিষ্যতে একশো বছর পরে দুশো বছর পরে সে কারণে আমাদেরকে অ্যালার্ট থাকতে হবে অ্যালার্ম থাকতে হবে কিন্তু আপনিও আপনি একজন সংসদ সদস্য এবং খুস্তুবে সংসদ দুজনই আমরা আইন পণ্য থেকে আজকে পেয়ে গেলাম এই যে আমরা এখনও এই সময়ে এসে আমাদের অনেক নদী মরে গেছে আমরা অনেক নদী মরে গেছে না বলবো না আমরা অনেক নদীকে হত্যা করেছি এরপরও আমরা এখনো এসে বলছি আমাদের এই করা উচিত ওই করা উচিত এই করা উচিত কেন আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলছেন যে নদী বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে তাহলে আমরা কেন নিচ্ছি না আপনার কাছে ফিরবো আমরা একটু খুশি কাছে আবার ফিরি খুশি ভাই আমরা ইউএস এআইডির যে সুপারিশ মালা ওখানে আমরা দেখতে পারি একটা পয়েন্ট ছিল যে জাতীয় পর্যায়ে একটি ট্রান্সপোর্ট গঠন করে নদী ও পরিবেশ দূষণ বন্ধ ও প্রতিরোধে উৎসাহিত করার জন্য প্রণোদনা প্রদানের নীতিমালা প্রণয়ন করা করা একটা সুপারিশ মালা দেখি এখানেও কিন্তু প্রণোদনা প্রণয়নটা কিন্তু বলছে শিল্প কলকারখানার ক্ষেত্রে আমি যতটুকু বুঝতে পারছি দেখুন প্রণোদনা আসলে দরকার কারণ আমাদের দেশটা আসলে কোনো পরিকল্পনা মাফিক কিন্তু আমরা গড়ে তুলতে পারি নাই শিল্প কারখানা থেকে শুরু করে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য যেভাবে করেছে যেখানে ফেরেছি আমরা সেখানে করেছি আপনি যদি আমরা ইন্টারন্যাশনালভাবে যদি চিন্তা করি আমরা যদি যে কোনো দেশের দিকে তাকাই তারা দেখবেন যে তাদের শিল্প কারখানাগুলো কিন্তু একটা এলাকা করে জোন করে জোন করে দিয়েছে বাংলাদেশে এখনও জোন আছে আমাদের ইপিজেড আছে অনেক কিছু আছে সে জোন অনুযায়ী কিন্তু আমাদের যে নিষ্কাশন বা পয় নিষ্কাশন যে ব্যাপারটা আছে সেটা কিন্তু আসলে এখনও বলবো যে আমরা সেই মানদাতার আমলের মধ্যেই আমরা আছি এখানে কোনো কিছু করার আগে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান করার আগে তখন চিন্তা করতে হবে যে এইগুলো থেকে কি বজ্র বের হইতে পারে এটা দিয়ে কেমিল বের কেমিক্যাল বের হবে না পানি বের হবে না পয় নিষ্কাশনে যে ময়লাটা আছে সেই ময়লাটা বের হবে তাহলে এইটা দিয়ে কি করা যায় 
এখানে কোথায় রাখলে আমাদের পরিবেশটা ভালো থাকবে সেই জিনিসটা আমাদেরকে কিন্তু নিজে নিয়ে আসতে হবে কিন্তু আমরা কি করেছি দেখেন আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য হয়েছে আমরা যে যেমন নীতিমালায় তো আছে যে আমি যদি আমি যদি ইন্ডাস্ট্রি করি তাহলে আমার নিষ্কাশনটা এভাবে হবে আমি নদীতে ফেলব না বা নদীতে ফেললে আমি এই ট্রান্সফর্মের মাধ্যমে ফেলবো আমাদের দেশে যে জিনিসটা হলো আমি যেটা বললাম যে প্ল্যান নাই প্ল্যানের সঙ্গে সঙ্গে আইন আপনাকে বাস্তবায়ন করতে হবে আমরা আমাদের যারা চেয়ারে বসে থাকে যারা এই এই যারা বসে থাকে আমাদের নীতি নির্ধারক তারা যদি শক্তভাবে দেখে তাহলে কিন্তু জিনিসটাকে অনেকটা আপনাকে এইটা অবস্থানের মধ্যে রাখতে পারবেন কিন্তু আমরা যারা শিল্প কারখানা চালাচ্ছি বা আমরা যারা শিল্প কারখানা চলছে তারা কিন্তু আমরা যথেষ্টভাবে চেষ্টা করতেছি যখন যেটা আইন হচ্ছে কমপ্লায়েন্স অনুযায়ী যে কাজটা হচ্ছে আমাদের কাস্টমাররা কিন্তু আমাদেরকে অনেক কিছু কিন্তু অবলিকেশন দিয়ে রাখতেছে যে তুমি এটা করতে পারবে এটা করতে পারবে না এটা করতে হবে তোমাকে হিক করতে হবে তোমাকে ওই করতে হবে আমাদের অনেকগুলো কিন্তু রিলেটেড কিন্তু আমাদের এই কমপ্লায়েন্সের ইস্যু আছে সেই ইস্যু নিয়েই কিন্তু আমরা কাজ করছি কিন্তু আমাদের দেশটা তো নষ্ট হয়ে গেছে যখন বোঝার আগে আগেই নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের নদী বোঝার আগে আগে আমাদের কেমিক্যাল চলে গেছে পানির মধ্যে তো সেই বোঝার আগে আগে যখন চলে গেছে আপনি যখন আপনাকে অ্যাওয়ারনেস করলেন অ্যাওয়ারনেসের আগে যদি হয়ে যায় সেই অ্যাওয়ারনেসটা আপনি কী করবেন কিন্তু এখনও তো হচ্ছে আমরা বোঝার পরও তো হচ্ছে না আমি বলতে যাচ্ছি যে আমাদের কিন্তু আইন আমরা করতেছি একটার পর একটা করতেছি কিন্তু সেটাকে কিন্তু আমরা প্রয়োগ করতেছি না প্রয়োগ করছি না আমরা মুজিবুর রহমান হাওলাদার আপনি আপনি তো দীর্ঘদিন ধরে কাজ করলেন যদি নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন যে আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য বললেন যে আমাদের প্ল্যান নাই এবং পাশাপাশি আমাদের যে আইন আছে আইনের প্রয়োগ নাই কেন কেন হচ্ছে এবং আমরা আমরা কিন্তু দৃশ্যমান দেখি অনেক সময় যে নদীর পাশে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদই দেখি আমরা কিন্তু বাট এর পরের আমি 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 একজন আমি একটা স্থাপনা তৈরি করলাম এরপরে কয়েক বছর পরে ভেঙে দিল এতে কি সমাধান না নদীর নদীর পানি এবং পরিবেশের যে দূষণটা আসলে এটা তো ব্যাপক আকার হয়েছে যেটি আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য বললেন আমি বলবো যে কমপ্লায়েন্সের যে জায়গাটা অন দ্য পার্ট অব দি ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট যারা ইন্ডাস্ট্রি বা কোনো বিজনেস করছে তারা তাদের তরফ থেকে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে যারা যে পর্যায়ে হোক না কেন যারা অপরাধী যারা এই কাজগুলো করছেন একটা তো আছে মোটিভেশনাল কাজ আর একটা হচ্ছে যে আপনার মাস যে অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিং সেটির কাজ সেই এটা কিন্তু পাশাপাশি চলতে হবে আর প্ল্যানিংয়ের যে কথাটা বলা হয় সেটা হলো যে শর্ট টার্ম প্ল্যানিং ওটাতে ছিল মিড টার্ম প্ল্যানিং এবং লং টার্ম প্ল্যানিং এট হোল বাংলাদেশের এই প্ল্যানিং থাকা সত্ত্বেও আইনের যে প্রয়োগ এটি না করলে এটা আমরা শুধরাতে পারবো না আমি আহ্বান জানাবো আমাদের মেম্বার অব দি পার্লামেন্ট যারা আছেন মাননীয় যার যার এলাকায় তাদের তারা যদি একটু সহায়তা করেন প্রশাসনিক যন্ত্রকে তাহলে বোধ হয় আমি মনে করি যে এই কাজগুলো এগিয়ে যাবে কার্যকর হয় আমি আপনি ওটা করতে করতে তো আমার এইটা কুই রাখবেন না এটা আমাদের সবই আমাদের পয়জনে বলছি প্ল্যান নাই আমাদের আমরা একটা কিছু করতে গেলে আমাকে পুরো প্ল্যান করে যেটা আগে দরকার সেটা আগে করতে তারপর যেটা পরে দরকার সেটা পরে করতে হবে দেখুন কিন্তু আমরা পরেরটা আগে করি আর আগেরটা পরে করি রশিদ ভাই আপনি বলছিলেন যে আসলে যে যে প্ল্যান নাই আমাদের খসরু ভাই বললেন প্ল্যান নাই আমরা আমরাও দেখি একটা এক ধরনের ওই যেটা বললেন যে আমরা কোনটা আগে করব কোনটা পরে করব এই সমন্বয়টাও কিন্তু আমাদের নেই আমাদের পয় নিষ্কাশনের যে ব্যবস্থাটা সেটাও আমরা কিন্তু এখনো আধুনিক করতে পারিনি আমাদের প্রজেক্ট করা হয়েছে কিন্তু সেটাও এখনও ঠিকমতো রান করছে না তাহলে আমাদের আমরা আবার আমরা কথাটা আজকে এই জন্য আসছে যেহেতু আপনারা দুজন আজকে আইন প্রণতে এখানে আছে দুজন সংসদ সদস্য আছেন এই এই নিয়ে কি আপনারা কী ভূমিকা রাখতে পারেন এটা ভূমিকা আসলে এই যে যে আপনি বলেন পানি মন্ত্রণালয় বলেন আবার পরিবেশ মন্ত্রণালয় বলেন এই যে সংসদীয় কমিটি সেই সংসদীয় কমিটিতে বিষয়গুলো এনে আন্তমন্ত্রণালয় বৈঠক করে আর বিভিন্ন সংস্থার সম্মিলিতভাবে একটা প্ল্যান নিয়ে এগোতে হবে আর যেখানে নদী নাই সেখানেই কিন্তু কর্মকর্তারা অবস্থান করতেছে আজকে উপজেলাতে কিন্তু এই যে যে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কোনো কর্মকর্তা নাই যেখান দিয়ে নদী আছে যেখানে নদী অবস্থান করে সেখানে কিন্তু কোনো কর্মকর্তারা নাই কর্মকর্তারা তো সব ঢাকাতে সেন্ট্রালাইজড অবস্থায় ঢাকায় বসে আছে ঢাকা থেকে সেই 
মান দূরে যাবে সে রংপুর দিনাজপুর ঠাকুরগাঁও বহু দূরে দূরে যে নদী আছে সেখানে তাদেরকে যায় সেখানে প্রবলেমগুলি দেখতে হয় মূলত আমাদেরকে উপজেলা লেভেলে অফিস এবং ম্যান পাওয়ার বাড়াইতে হবে এই মন্ত্রণালয়ে ম্যান পাওয়ার বাড়াইতে হবে নদীকে রক্ষা করার জন্য এবং সেখানে উপজেলা অফিসার থাকতে হবে এবং আমাদের কৃষি কৃষি অফিসার উপজেলাতে আছে না কৃষিতে আমরা বাম্পারে গেছি না সেখানে কিন্তু এই নদী শাসনের জন্য যে যে ক্ষেত্র এবং যে যে কারণে নদী নষ্ট হচ্ছে যে যে কারণে মাছ আক্রান্ত হচ্ছে আমরা বিষাক্ত মাছ কিন্তু খাচ্ছি আমরা কিন্তু অহরহ মাছ খাচ্ছি এবং বলে নদীর মানি নদীর মাছ নদীর মাছ বললে আমরা খুব খুশি কিন্তু আসলে সেই নদীর মাছ না কী মাছ খাচ্ছি আর আমাদের যে নদীগুলো বরাট হয়ে যাচ্ছে সেই বরাট নদীগুলোর সংখ্যা কিন্তু ডে বাই ডে বাড়তেছে এবং এটা কিন্তু মরুভূমিতে চলে যাবে একশো বছর পরে বাংলাদেশ অতএব এখন থেকে আমাদেরকে নদী খনন শুধু খনন করলে হবে না এটা দেখতে হবে এটার গভীরতা কতটুকু রাখতে হবে এবং প্রস্ত কতটুকু রাখতে হবে গভীরতার সাথে প্রস্ত সমন্বয় রাখতে হবে এবং কোনোভাবেই যাতে এই যে পলিথিন আমরা যে পলিথিনের ব্যাগ পলি ইথিলিন ইথিলিন গ্যাস থেকে এটা হয় অত্যন্ত বিষাক্ত ইয়ার যে প্লাস্টিকের কথা বলা হয় পিভিসি খসরুবাই জানে পলিভিনাইল ক্লোরাইড পিভিসি পাইপ সে সেই পিভিসি তো মানে ডিজলভ হয় না ওয়াটারে ডিজল এবং এবং আমাদের যে নদীতে যে আমরা যে ইলেকট্রনিক যানবাহন যে ব্যবহার করি এটা কিন্তু যে ঢেউটা সৃষ্টি হয় মাছ কিন্তু আক্রান্ত হয় আমাদের স্বাভাবিক মানুষ যখন বিকট শব্দ পাই কানের কাছে শব্দ আসে আমরা হিউম্যান বিং আমরাই কিন্তু অসহ্য হই কিন্তু মাছ কিন্তু তার নিজস্ব গতি দ্বারা চলতে চায় কিন্তু তার নিজস্ব গতি দ্বারা কিন্তু চলতে পারে না বিষাক্ত কম্পোনেন্টগুলো সেখানে পানিতে আছে যার কারণে যাতে বিষাক্ত পদার্থগুলি পানিতে না যায় ট্রান্সপারেন্ট পানি রাখতে হবে মাছকে বাঁচতে হলে পরে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড সালফার ডাইঅক্সাইড আর্সেনিক সিলভার অক্সাইড যারা এটা শুনতেছে তাদের এই যে সায়েন্সের এগুলিতে বিষাক্ত জিনিস এটা ঢুকতেছে পানির ভিতরে রশিদ ভাই আমরা তো আমরা তো সবই বুঝি সবই জানি তারপরও দুঃখ ওই জায়গাটায় আমাদের হচ্ছে না আমাদের বুড়ি গঙ্গার তীরে গেলে আপনি দাঁড়াতে পারবেন না গন্ধে তো সুতরাং এবং একটা আমাদের সবচেয়ে বড় একটা লঞ্চ ঘাট যেখান থেকে ঢাকা সদরঘাট থেকে সারা দেশে দক্ষিণ দিকে সব লঞ্চগুলো ছাড়ছে সেখানে গিয়ে দাঁড়ানো ওটা খুবই কঠিন আমরা এই পর্যায়ে একটা বিরতি নিচ্ছি আমরা বিরতি পর আবার আলোচনায় ফিরবো দর্শক ওয়াটার কিপার্স বাংলাদেশ ইউএস এআইডির এবং কাউন্টার পার্টি ইন্টারন্যাশনালের সহযোগিতায় নদী দূষণ প্রতিবন্ধকতা ও নাগরিক সুপারিশ নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম এই পর্যায়ে নিচ্ছে একটা বিরতি বিরতি পর আবার ফিরছি সুপ্রিয় দর্শক আবারও স্বাগত নদী দূষণ প্রতিবন্ধকতা ও নাগরিক সুপারিশ আজকে আমাদের আলোচনায় এই আলোচনাটা দেখছেন আপনারা ওয়াটার কিপার্স বাংলাদেশ ইউএস এআইডি ও কাউন্টার পার্ট ইন্টারন্যাশনালের সহযোগিতায় আমাদের আলোচক প্যানেলে আছেন সংসদ সদস্য মোহাম্মদ খসরু চৌধুরী আছেন সংসদ সংসদ সদস্য অধ্যাপক আব্দুর রশিদ আছেন আমাদের সাথে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ডক্টর মুজিবুর রহমান হালাদার আপনাদের তিনজনকে আবারও স্বাগত আমরা যেখানে ছিলাম রশিদ ভাই আপনার কাছে শুনছিলাম আমরা এবার একটু খসরুবের কাছে ফিরি খসরুবে আপনি শুনছিলেন এবং আমরা সব সময় বলি নদী দূষণ নিয়ে কথা বলি এবং নদী দূষণের সবগুলো বিষয় আমরা জানি তারপর আমরা দেখি সব সময় প্রায় নদীর উদ্ধার অবৈধ দখলদার উদ্ধার ক্ষমতা বানরাই কিন্তু এর এর নদীর দখলদারিত্বের সাথে সবচেয়ে বেশি জড়িত এবং আমরা অনেক সময় দেখি অভিযানও দেখা যাচ্ছে সব দিক থেকে অভিযান করে ভেঙে আসছে একদিকে একটা থেকে গেলো আবার ভাঙছে এই যে আমাদের যারা ক্ষমতাবান যারা আইন প্রণেতা আছেন যারা এইসব বিষয়ে দেখাশুনা করেন এই 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 নদী দূষণ সম্পর্কে আমরা জানি তারপরও আমরা এগুলো করছি আইন প্রণেতা হিসাবে সংসদ সদস্য হিসাবে আপনার কি ভূমিকা নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন এবং কি ভূমিকা আপনি ব্যক্তিগতভাবে ফিল করেন নেওয়া উচিত দেখুন জবর দখল করা বা দেশের সম্পদকে নষ্ট করা সে কখনোই ভালো মানুষের পর্যায়ে পড়ে না সবসময় আমরা একটা কথা শুনি যে আমাদের পিছনে কেউ না কেউ আছে রাজনৈতিক লোক আছে তা না হলে জবর দখল করতে পারে না এরকম কথাবার্তা শোনা যায় আসলে জবর দখল যারা করে যারা এই জিনিসটা দেখছেন স্বচক্ষে দেখে তাদেরকে একটু জিজ্ঞাসা করে দেখতে হবে আপনাদের যে আসলে জবর দখল কারা করে কারা আসলে সরকারি জমিগুলো আটকে রাখার চেষ্টা করে সেগুলো নিয়ে যদি আমরা কন্টিনিউশন করি আমি সবসময় বলি যে আমাদের আইন আছে আমাদের মন্ত্রণালয় আছে আমাদের কিন্তু সব জায়গার লোক আছে আমাদের গভর্নমেন্ট বলতে গেলে একটা সুনির্দিষ্ট একটা তার একটা ইয়ে আছে পথ আছে বা সেখানে একটা ফ্রেম আছে সেই ফ্রেম অনুযায়ী যদি আমরা কাজ করি কন্টিনিউশন থাকে যদি আপনি কি মনে করেন এর পিছনে সমন্বয়হীনতার কাজ করছে এখানে কন্টিনিউশন অনেকগুলো অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানের পাশে জড়িত দেখুন অনেকগুলো ডেস্ক আছে 
একজন ডিজি থাকে ডিজির পরে অনেকগুলো ডেস্ক থাকে সে ডেস্কের যুগে যে একবার যে ডিজির কাছে আসতে আসতে অনেকগুলো হারাই যায় আপনার একটা ভালো মানুষ কমপ্লেন করলো সে কমপ্লেনটা পর্যন্ত কিন্তু সে ডিজি সাহেবের কাছে পর্যন্ত যায় না তা আমাদের যে কাজগুলো করা উচিত সে কাজগুলো আসলে আমাদেরকে নখ দর্পণে এনে একটা একটা করে ধরে আমাদের কাজ করা উচিত আমাদেরকে যে সমস্যাগুলো বলতেছেন সে সমস্যা আপনি তখনই সমাধান করতে পারবেন যার যার ডেস্কের কাজটা সে সে যদি সুন্দর মতো করে তাহলে কোনো সমস্যা না আমাদের কাছ থেকে কিন্তু আসলে ওইটাকে উদ্ধার করে আনার খুবই অসম্ভব খুবই অসম্ভব আমরা কিন্তু পারি না সরজমিনে যাই আপনি নদী দখলবাজদেরকে সরাই দিতে আমরা পারি না এটাকে সরাইতে হবে যারা আইনের জায়গায় আছে যারা ডেস্কে বসে আছে তারা তাদের মতো করে मन আপনি যে ব্যবহার করবে ওই জায়গাটায় ওই যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্মচারী একবারে টপ টু বটম আন্ডার দি লিডারশিপ অব দি মিনিস্ট্রি সেটি যারা আছে তাদেরকে সৎ হতে হবে নিবেদিত প্রাণ হতে হবে যে আমরা এই কাজটা করতে চাই আমি মনে করি এইটা নাই সেটা নাই সমন্বয়হীনতা এগুলো বলে আমরা দূরে সরিয়ে দিচ্ছি এভরিথিং ইজ দেয়ার আইন কানুন তাহলে আমি তো আপনাকে বেড দিতে চাই কারণ আমি যখন দায়িত্বে ছিলাম ছয় মাসে পঁয়ষট্টি হাজারের তালিকা এনেছিলাম চৌষট্টি জেলা প্রশাসকদের কাছ থেকে এখানে জেলা এর আগে কিন্তু এটা ঘটেনি এবং তারপরে তার মধ্যে আমরা ছয় মাসে মানে উনত্রিশ হাজারকে উচ্ছেদ করতে পেরেছিলাম আমার টার্ম শেষ আমি যদি আর একটি বছর থাকতাম পঁয়ষট্টি হাজার কেন তারপরে টোটালটা নিয়ে আমরা উচ্ছেদ করতাম সেখানে তো গভর্নমেন্টের সহযোগিতা ছিল এখন কথা হচ্ছে যে হুইস টু বেল দি ক্যাট দি ম্যান ইন দি চেয়ার রাইটলি তাহলে প্রবলেম নাকি চেয়ারের চেয়ারের অবশ্যই কারণ দি ম্যান হু ইজ দেয়ার ইজ নট উইলিং এখন সে উইলিং করে না কারণ কি যেটা কিছুটা ইয়ে কিন্তু বলছে যে নানা ধরনের প্রভাব বলা এখানে কাজ করে আপনি দেখুন যে দুটো জিনিস একটি তো আমি বললাম যে থ্রি ইয়ার তা রিসাইকেলিংয়ের ব্যবস্থাটা পৌরসভাগুলোতে কেন নেই ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে যে দুটো তাদের তারা কেন রিসাইকেলিং করে প্রত্যেকটা নাগরিক তার যে বাসাটা সে কোথায় কোন জায়গায় গিয়ে তার ময়লাটা ফেলবে সেটা কি নির্দিষ্ট করা আছে এটি করতে অসুবিধাটা কি আমাকে বলেন দেখেন এক সাপ্তাহিক যে মিটিং হয় ক্যাবিনেটে সেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তো সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রীরা সেখানে থাকে আমি একটা ইয়ে দিয়ে বললাম যে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের যে কাজ দেওয়া হয়েছে তাদের নদীর দখল দূষণ এই বিষয়গুলো নিয়ে প্রতি সপ্তাহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটা রিপোর্ট দিতে হবে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়কে সেইটি তো হচ্ছে না এইটি ইন্ট্রোডিউস করুক আই রিকোয়েস্ট হার এক্সেলেন্সি প্রাইম মিনিস্টার রাজনৈতিক দায় কতটুকু আপনি একজন একজন সংসদ সদস্য হিসাবে রাজনৈতিক দায়টা কতটুকু এর পিছনে এই জন্য বললাম যে আমাদের দেশে সবকিছুতে আসলে বেসিক্যালি রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে শেষ পর্যন্ত এসে এর পিছনে রাজনৈতিক দায়টা আসলে কতটুকু মানি ম্যান মেটেরিয়ালস ম্যানেজমেন্ট ফোর এম এটা কিন্তু একটা শিল্প প্রতিষ্ঠানের কিন্তু প্রাণ ঠিক আমি মনে করি যে সরকারের সদিচ্ছা যে নাই ব্যাপারটা আমি তা বলবো না রাজনৈতিক সদিচ্ছা নাই এটা আমি ব্যাপারটা বলবো না এখানে ম্যান পাওয়ার একটা ফ্যাক্টর অর্থ যোগানের একটা ফ্যাক্টর এই বুড়িগঙ্গাকে বিশুদ্ধ করতে হলে পরে যে অর্থের প্রয়োজন হবে বাজেটে সেই পরিমাণ অর্থের যোগান থাকতে হবে এবং ম্যান পাওয়ার থাকতে হবে কেন সেটাকে বিশুদ্ধ করা যাবে না কেন থেকে বের হতে পারবো না আমরা কেন আমরা প্রশ্ন করতে পছন্দ করি আমরা কাজ করতে পছন্দ করি না আমরা কাজটা যদি করতে পারি তাহলে কিন্তু আর কেন প্রশ্নটা আসে না আমরা যা যা জায়গা আমি আবারও ফিরে যাই যা যা জায়গায় যদি আমরা কাজটা করে থাকি ইনশাল্লাহ আমার কাছে মনে হচ্ছে না যে কোনো রকম কোনো প্রবলেম হবে আমি একবার কি শেষ করছি এই কারণে এই যে আমরা যদি তুরাগের কথা ধরি তাহলে এই দূষণ বন্ধ করতে আমাদের কত টাকা লাগে 
কারণ এই দূষণটা আসছে কোথা থেকে সেই পয়েন্টগুলো বন্ধ করলেই তো হয় সেটা কাজ করবে ওয়াশা আর কবে যে ইন্ডাস্ট্রিজগুলো সাইড দিয়ে আছে যেখান থেকে যাচ্ছে সেইটা আর পয় প্রণালী আমাদের পানি প্রবাহের সাথে যেটা যাচ্ছে সেটার সাথে সংযুক্ত করে দিচ্ছে সেটা বন্ধ করে এটা করতে কটা লাগে দুটো প্রজেক্ট নিলেই এটা হয়ে যায় এবং আমরা কেন তাদেরকে দ্বারা এটা করাতে পারছি না এবং তারা কেউ শুনবে না আমি আরেকটি আছে যেটা আমাদের পরিবেশ অধিদপ্তর তাদেরকে যখন বলা হয় যে আমাদের জনবল নাই এটা দেখানোর জন্য তো জনবল নাই হাজারো জনবল তো নিয়োগ করা হচ্ছে তো জনবল আসছে না কেন এর মানে কি আমি যেটা বলছি যে আমরা হুইস টু বেল দি ক্যাপ দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং আইন আছে কানুন আছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে যায় যে অর্গানাইজেশনে যেটাকে দেওয়া হয়েছে তিনি যদি কাজ না করেন কেন করলেন না তাকে গণমুখী জনমুখী হতে হবে এবং কেন থেকে মুক্তির উপায় বলতে আমরা পারছি না যেটা সেটা আমাদেরকে পারতে হবে এটা মূলত আন্তমন্ত্রণালয় সম্মিলিত উদ্যোগ সিটি কর্পোরেশন ওয়াশা গণপূর্ত তারপরে আমাদের স্থানীয় সংসদ সদস্য তারপরে আমাদের পৌরসভা এবং আমাদের ইউনিয়ন পরিষদ লেভেল পর্যন্ত সবারই একটা সম্মিলিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া কেন থেকে উত্তরণ হওয়া যাবে অনেক ধন্যবাদ মোহাম্মদ খসু চৌধুরী অনেক ধন্যবাদ ডক্টর মুজিবুর রহমান হাওলাদার অধ্যাপক আব্দুর রশিদ আপনাদের তিনজনকে ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য দর্শক আমরাও চাই নাগরিক হিসাবে কেন থেকে মুক্তি আমরা চাই আমাদের নদী বাচুক দেশবাচুক সবাইকে ধন্যবাদ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন